எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆல்கஹாலிசம் பற்றி பேச போகிறோம் அதாவது ஆல்கஹால் நம்ம சொல்கிற ஆல்கஹால் அப்படிங்கிறதே எத்தனை நாள் தான் இதை வந்து நம்ம அஞ்சு ஹெட்டிங்ஸில் பேச போகிறோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னிங்கன்னா டைப்ஸ் அதோடய வகைகள் என்னென்ன அதோடய எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன அது நம்ம உடம்புல போனால் நமக்கு என்னென்ன விளைவுகள் இருக்கும் அடுத்து நாம் வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டால் வந்து சேஃப்டி லெவல் அப்படிங்கிறது மூணாவது நம்ம அடிக்டா அல்ல இந்த ஆல்கஹாலுக்கு அடிக்டா அப்படிங்கிறது அதுக்கடுத்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா லாஸ்ட்டாக அப்படி அடிக்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இந்த அஞ்சு ஹெட்டிங்ஸில் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே வகைகள் வகைகள் அப்படின்னு வந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று நேச்சுரல் இன்னொன்று வந்து டிஸ்டில்டு பியூவரேஜஸ் அதாவது நேச்சுரல் அப்படின்னு பார்க்கல இயற்கையாகவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்படுறது இதில் உண்மையாகவே இயற்கை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கல் தான் அதாவது டாடி இது 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 எந்த அதாவது பனை மரங்களில் இருந்தோம் தென்னை மரத்தில் இருந்தோம் பேரிச்ச ம டேட்ஸ் மரத்தில் இருந்தும் இது தயாரிக்கப்படும் இதில் வந்து என்னென்னா இயற்கையாக இருக்கிற ஈஸ்ட்டு தான் இதை ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஈஸ்ட்டு அப்படின்னு வரையில் ஒரு அடிப்படை இது புரிஞ்சுக்கணும் எல்லா ஆல்கஹாலுமே ஆல்கஹால் நம்ம பேசுகிறது எல்லாமே எத்தனால் தான் இந்த எத்தனால் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு உற்பத்தி ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட இந்த உணவு பதார்த்தங்களில் இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட் அதாவது சுகர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் அதனால் நம்ம த தயிருக்கு தேவையான ஒரு புளிச்சு போகிறதுக்கு தேவையான ஒரு ஈஸ்ட் மாதிரி இதுலேயும் வந்து ஒரு ஈ பர்டிகுலர் ஈஸ்ட்டு தான் வந்து இதில் ஆக்ட் ஆகி எத்தனாலுங்கிற சப்ஸ்டன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த எத்தனால் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈ கல்லில் மட்டும்தான் ரொம்ப இயற்கையாகவே இருக்குது இதுக்கு அடுத்து வந்து கொஞ்சம் ப்ராசஸ் ஆனதுக்கு ஆகி வர்றது என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஒயின் அதுக்கப்புறம் வந்து பியர் இந்த ஒயினில் வந்து எல்லாேருக்கும் தெரியும் திராட்சை ரசத்துலேருந்து தான் வரும் பியரை பொறுத்த வரைக்கும் மல்டி கிரெயின் மிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் மெயினாக பார்லி தான் அதிகமாக இருக்கும் கொஞ்சம் கோதுமை கொஞ்சம் ரைஸு கொஞ்சம் சோளம் இதெல்லாம் சேர்த்து தான் பியர் அப்படிங்கிறது வரும் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பியர் அப்படிங்கிறது தான் வந்து தண்ணி டீ இதுக்கப்புறம் அது உலகத்திலே அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணப்படுற வானம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இயற்கையாக கிடைக்கிறதுனால ஆல்கஹால் லெவல் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் சராசரியாக ஒரு பீரில் நாலு பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒயினில் பதிமூணு பன்னெண்டு பதினஞ்சு வரைக்கும் கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இந்த ஆல்கஹால் கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ்னு சொல்கிறது நூறு எம்எல்ல எவ்வளோ கிராம்ஸ் ஆஃப் எத்தனால் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இன்னொரு நம்ம எத்தனால் சொன்னோம் நம்ம முக்கியமாக புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இது எத்தனால் தான் வந்து சி டூ ஹெச் ஃபை ஓ ஓஹெச் அப்படின்னு அதாவது ரெண்டாவது எத்தனால் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆல்கஹால் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட மெத்தனால் இந்த மெத்தனால் வந்து இட் இஸ் பாய்சனஸ் எந்த வகையில் பாய்சனஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட கண்ணை டைரெக்டாக பாதிக்க வச்சுருவோம் நிறைய உயிரிழப்புகள் ஏற்படும் கள்ள சராயத்தில் இருக்கிற மெத்தனால்னால தான் உயிரிழப்புகளே ஏற்படுது இது எல்லாமே இயற்கையாக வர்றது இப்போ இந்த இயற்கையாக வர்றதில் நான் சொன்ன மாதிரி பர்சன்டேஜ் வந்து நாலு சதவீதத்தில் ஆரம்பித்து பதினஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் போகும் இப்போ இது இந்த சதவீதத்தை குறைக்கிறதுனால இப்போ ரெண்டாவது வகை என்னென்னு பார்த்தோம்னா டிஸ்டில்டு பியூரேஜஸ் அதாவது இந்த டிஸ்டிலேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் மூலியமாக ஆல்கஹால் அனுப்பி இந்த ஆல்கஹாலை வந்து ஆல்கஹால் இருக்கிற சால்வெண்ட் அது தண்ணியாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு என்ன சால்வெண்ட்டாக இருக்கோ அதை எவாப்ரேட் பண்ணி கான்சன்ட்ரேஷனை அதிகப்படுத்துவாங்க இப்போ இந்த மாதிரி அதிகப்படுத்தல வர்ற ப்ராடக்ட் தான் நம்மளோட பியர் இதுலேருந்து வர்ற அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்லேருந்து வர்ற இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஓட்கா விஸ்கி எல்லாம் தயாரிப்பாங்க ஸ்பெஷலாக மொலாசஸ் நம்ம சுகர் கேன் ஜூஸ்லேருந்து வர மொலாசஸ்லேருந்து வர்ற இதுலேருந்து வர டிஸ்டிலேஷனுக்கு பேர் தான் வந்து நம்ம வந்து ரம்னு சொல்லுவோம் ஒயின்லேருந்து வர்ற டிஸ்டில்டு பியூரேஜஸ்ஸை தான் வந்து நம்ம வந்து பிராண்டின்னு சொல்கிறோம் இது மாதிரி நிறைய காக்னாக் ஜின் இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் ஒரு பர்டிகுலர் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இருபது சதவீதத்தை தாண்டிடும் இந்த மாதிரி இது எல்லாமே இருபது சதவீதத்தை தாண்டிடும் இது ஸ்பிரிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் வந்து ஹாட் ட்ரிங்க்ஸ் அப்படிம்பாங்க இது எல்லாத்தையுமே இந்த ஹாட் ட்ரிங்க்ஸ் அப்படின்னு வரையில் சராசரியாக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா முப்பது பர்சன்டேஜில் ஆரம்பித்து அறுபது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கூட போகும் ரம் எல்லாம் அறுபது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கூட போகும் இதுதான் வந்து ஆல்கஹால் பற்றின வகைகளில் பற்றின ஒரு சின்ன இது இது நம்ம பார்க்க போகிறது ஆல்கஹாலோட எஃபெக்ட்ஸ் ஆல்கஹாலோட எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு வரையில் நான் மூணாக பிரிக்கிறேன் ஒன்று வந்து எக்கனாமிக் லாஸ் எக்கனாமிக் லாஸ்ங்கிறது ஒரு ஒரு குடும்பத்தில் எவ்வளோ வறுமைக்கு தள்ளப்படுது ஒரு நாடே எவ்வளோ வேலை இழப்பை
பொண்ணு வந்து அக்யூட் இன்டாக்சிகேஷன் அதாவது திடீர்னு நிறையா குடிச்சிடுறது லாங் டேர்ம் கன்சம்ஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெய்லி அப்படியே குடிச்சிட்டு இருக்கிறது இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு வெரைட்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டக்குன்னு அன்கான்ஷியஸ்னஸ் போகும் கோமா போகும் ஷீ இந்த லாங் டேர்மாக எடுக்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம எல்லாருமே என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய மித் என்னென்னு கேட்டேன் அப்படின்னா இந்த ஆல்கஹால் குடிக்கிறதுனால லிவர் மட்டும்தான் பாதிக்கப்படும் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற லிவர் மட்டும் தான் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் லிவர் மட்டும் பாதிக்கப்படுறது கிடையாது இதோட சேர்த்து கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் அப்படிங்கிற நம்மளோட சுமக்கு பாதிக்கப்படும் அடுத்து வந்து பேன்க்ரியாஸ் பாதிக்கப்படும் இதெல்லாம் வந்து புற இது ஆனால் முக்கியமானது என்ன உறுப்பு என்னது பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரெயின் நம்மளோட பிரெயின் வந்து பிரெயின் மூட் இந்த ரெண்டு நம்மளோட சைக்காலஜிக்கல் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சைக்காலஜிக்கல் குரூப் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் வந்து ஆல்கஹாலுக்கு வந்து ஒரு என்ஆர்மஸ் நம்பர் இருக்குது நீங்கள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பிரெயினில் மூணு மூணாவது நம்ம பார்க்க போகிறது சேஃப்டி லிமிட்டாக எவ்வளவு எவ்வளோ குடித்தா உடம்புக்கு நல்லது ஓகே இந்த இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரிங்க் ஆம்பளைங்களுக்கு இவ்வளவு பொம்பளைங்களுக்கு இவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் இப்போ காம ஒரு சிம்பிளாக புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா வந்து நான் முன்னாடியே சொன்னேன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆல்கஹால் அப்படின்னு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆல்கஹால்னா எத்தனை கிராம்ஸ் பெர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இப்போ நூறு எம் நான் நூறு எம்எல் ஆஃப் பீர் குடிக்கிறேன் அப்படின்னா நாலு பர்சன்டேஜ் உள்ள இது குடிக்கிறேன்னா நான் நாலு கிராம் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கேன் அர்த்தம் அதே வந்து நூறு நாற்பது பர்சன்டேஜ் உள்ள ஒரு விஸ்கி நான் குடிக்கிறேன் அப்படின்னா நூறு எம்எல் அதில் குடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நாற்பது கிராம் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கேன் அர்த்தம் ஸோ இப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணல ஒரு வாரத்துக்கு நூறு கிராம் கண்டிப்பாக எக்ஸைட் பண்ணக்கூடாது எக்ஸைட் பண்ணால் உடம்புக்கு கண்டிப்பாக கெடுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா நீங்கள் முக்கால்வாசி நேரம் டாக்டர்கிட்ட போயிருக்கல ஆல்கஹாலில் கொஞ்சமாக குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து குடிங்க உடம்புக்கு கொஞ்சமாக குடிச்சா உடம்புக்கு நல்லது தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா முன்னாடி வந்து ரிசர்ச் எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஒரு கம்மியான அளவில் ஆல்கஹால் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ரோக் அந்த மாதிரியான ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் டிசீஸ்லேருந்து ப்ரொட்டக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னும் அதுக்கு மேலே ரொம்ப அதிகமாக எடுக்கையில் தான் இது எல்லாமே வந்து நெகட்டிவாக மாறுது அப்படின்னு சொல்லியும் நம்மளோட முன்னாடி ரிசர்ச் சொன்னிச்சு ஆனால் இப்போ இருக்கிற ரிசர்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஈவன் கொஞ்சம் ஆல்கஹால் குடிக்கையில் கூட இந்த லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்ஸ் சொல்லுவோம் சராசரி வாழ்நாள் விகிதம் இந்த வாழ்நாள் விகிதம் வந்து எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை அதிகமெல்லாம் ஆகலை ஸோ அதனால் அந்த மாடரேட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆல்கஹாலும் நல்லது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியாச்சு சரிங்க இப்போ இந்த சேஃப்டி லிமிட் வந்து நூறு கிராம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நாம் ஆல்கஹால் எடுக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்ம எவ்வளோ இப்போ நாலு ரவுண்ட் நம்ம கன்சியூம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அஞ்சாவது ரவுண்டை எடுக்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறது நானும் நீங்களும் முடிவு பண்ணுறது கிடையாது அந்த உள்ளார போன நாலு ரவுண்டு தான் அஞ்சாவது ரவுண்டு எடுக்கலாமா வேணாமான்னு டிசைட் பண்ண போது நமக்கு அன்லெஸ் நம்மளோட உடம்புல நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்குது இல்லை என்னால் கட்டுப்படுத்திட முடியும் அப்படிங்கிறவங்க மட்டும்தான் ஆல்க நம்மளுக்கு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு பயப்படுறவங்க எல்லாம் ஆல்கஹால்லேருந்து விலகி இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது நம்ம மூணாவதாக பார்த்த சேஃப்டி லெவல் ஓகே இப்போ அடுத்து நீங்கள் ஆல்கஹால் அடிக்டா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்கஹால் அடிக்ட் அப்படின்னு வரையில் இப்போ நான் ஒரு பதினோரு கொஷின் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் இந்த பதினோரு கொஷினில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து டிஎஸ்எம் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு கொஷினர் இந்த பதினோரு கொஷினில் ஒரு கொஷின் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நார்மல் ஒரு கொஷின் மட்டும் நீங்கள் எஸ் அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் இதுக்கு மேலே அதாவது ரெண்டோ அல்லது ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட இதோ இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஆல்கஹால் அடிக்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ரெண்டு ரெண்டு அல்லது மூணுன்னு இருந்துச்சுன்னா மைல்டு நாலு அல்லது அஞ்சுன்னு இருந்துச்சுன்னா மாடரேட் ஆறோ அல்லது இதுக்கு மேலேயே இருந்துச்சுன்னா சிவியர் அடிக்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போ இந்த கொஷினை நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் உங்களுக்காக நான் தமிழ்லேயும் அங்கங்கே நான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன் முதல் கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லார்ஜ் அமௌண்ட் நீங்கள் நீங்கள் இவ்வளோ தான் குடிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இந்த இந்த கேள்வி எல்லாத்துக்குமே வந்து கடந்த ஒரு வருஷத்தில் உங்களோட அனுபவத்தை வந்து எஸ்னோ அப்படின்னு சொல்லணும் கடந்த ஒரு வருஷத்தில் வந்து நீங்கள் இன்டென் பண்ணதை விட அதிகமான ஆல்கஹாலை நீங்கள் குடிச்சிருக்கீங்களா எப்போயாவது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடிக்கடி ஆல்கஹாலை விடணும் விடணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணி அந்த முயற்சியெல்லாம் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கா அதுக்கப்புறம் உங்களோட நீங்கள் நீங்கள் செலவழிக்கிற நேரம் வந்து ஆல்கஹால் வாங்குறதுலையும் அதை யூஸ்
உங்களுக்கு வந்து உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பாதிப்புகள் வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களா பத்தாவது பத்தாவது டாலரன்ஸ் பதினொன்றாவது வந்து வித் ட்ராவல் பத் நம்ம கிரேவிங்னு சொன்னோம் கிரேவிங் ஒன்று எனக்கு ஆல்கஹால் பார்த்த உடனே குடிக்கணும்னு தோணுது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கிரேவிங் தோண் அப்படி குடிக்க முடியல அப்படின்னா கை கால் நடுக்கம் வருதுங்கிறது ஒரு காமன் ட்ரெமர் அப்படிங்கிறது நடுக்கங்கிறது ஒரு காமன் வித் ட்ராவல் சிம்டம் தலைவலி வைக்கும் சில பேர் இரிட்டபுள் ஆவாங்க சில பேருக்கு தூக்கம் வராது இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வித் ட்ராவல்னு சொல்லுவோம் டாலரன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட அமௌண்ட் நம்ம ஆல்கஹால் அமௌண்ட் இவ்வளோதான் அமௌண்ட் குடிச்சா தான் நமக்கு போத ஏறும் அப்படின்றது இப்போ இந்த கால இப்போ இப்போ சமீப காலத்தில் அதிகமாகிட்டு இருக்கிற கடந்த ஒரு வருஷத்தில் அப்படிங்கிற கொஷின் இந்த பதினோரு கொஷினில் ஏதாவது ஒரு கொஷின் மட்டும் உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் தான் ரெண்டோ அல்லது ரெண்டுக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பணும் இப்போ நம்ம அஞ்சாவது பார்க்க போகிறது ட்ரீட்மெண்ட் இது இதோட ட்ரீட்மெண்ட் வந்து முன்னாடி நம்ம போன வீடியோவில் வந்து டயபெட்டிஸ்க்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறதே க்யூருங்கிறதே கிடையாது ஆனால் வந்து கண்ட்ரோல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் அதாவது குணப்படுத்த முடியாது ஆனால் கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் அது ஆனால் அதே மாதிரி இங்கே வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்துறதோட குணமே படுத்தலாம் தாராளமாக இந்த ஆல்கஹால் இதோட டீமோட கேப்டன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்காட்ரிஸ்டாக தான் இருப்பாங்க இதுக்கு கீழே வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் செயல்படுவாங்க சோசியல் ஒர்க்கர் செயல்படுவாங்க ஃபிசிக்கல் நம்மளோட ஹெல்த் ரிலேட்டடாக ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபிசிஷியனும் இந்த டீமுக்குள்ளே இருப்பாங்க இப்போ இந்த டீமில் வந்து மெயினாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே இதில் வந்து முக்கால்வாசி மருந்தாலையும் ட்ரீட் பண்ண முடியும் நம்மளோட பிஹேவியர்னு சொல் பிஹேவியரல் தரப்பின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டையுமே டார்கெட் பண்ணுவாங்க இப்போ மருந்து அப்படின்னு வரையில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கிரேவிங்க்கே மாத்திரம் இருக்குது கிரேவிங் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆல்கஹால் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற தோன்றத நமக்கு வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்குரிய ம மருந்து அடுத்து என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வித்ட்ராவல் சிம்டம்ஸ் இது இது ரிலேட்டடாக இருக்கிற நமக்கு ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்குமே சிம்டமேட்டிக்காக மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ இப்போ பிஹேவியரல் சிம்டம் பிஹேவியரல் தெரப்பி அப்படிங்கிறதுக்குள்ள போகிறோம் பிஹேவியரல் தெரப்பி அப்படின்னு வரையில் ஒரு இண்டிவிஜுவலை ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அவங்களோட அதாவது ஆல்கஹால்னால் வந்த சுட்சு எந்தெந்த சுச்சுவேஷன்லாம் அவங்களுக்கு ஆல்கஹால் ஆல்கஹால் எடுத்துக்கிட்டாங்க எந்தெந்த பர்சனை பார்த்ததுக்கப்புறம் ஆல்கஹால் எடுத்துக்கிட்டாங்க எந்தெந்த பிளேஸ் போனதுக்கப்புறம் எடுத்தாங்க எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டி செஞ்சதுக்கப்புறம் ஆல்கஹால் எடுத்தாங்க இது எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த இந்த லிஸ்ட் இது இதுக்கு பேர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவாய்டன்ஸ் முடிஞ்ச வரையும் இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணணும்னு சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க பட் எனக்கு வந்து ஒர்க்குங்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான் வந்து எனக்கு ஆல்கஹால் எடுத்துக்கணும்னு என்னை மாற்றிச்சு அப்படின்னா அப்போ அந்த மாதிரி நேரங்களில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவாய்ட் பண்ண முடியாத இடத்துல கோப்பிங் எப்படி அதை நம்ம அந்த வேலையும் செஞ்சுக்கிட்டு நம்ம குடிக்கிறது தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த இதை போடுவாங்க இது மட்டும் கிடையாது இது வந்து ஆல்கஹால் எடுத்துக்கிறதுக்கான பாசிட்டிவ் இது இதே மாதிரி ஆல்கஹால் நம்மளை எடுக்க விடாமல் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் என்கேஜ் பண்ணலையோ ஒரு குழந்தையோட விளையாடையிலையோ இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் ஒரு மோட்டிவேட்டரை நம்ம பார்க்கலையோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ரிப்பீட் பண்ணணும் அதிகமாக நம்ம பயன்படுத்தணும் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க இதுதான் இதோட பேசிஸ் நான் சொல்கிற மாதிரி இது அவ்வளோ ஒரு சிம்பிளான விஷயமும் கிடையாது அவ்வளோ கஷ்டமான விஷயமும் கிடையாது ஆனால் ஒவ்வொருத்தவங்களோட இண்டிவிஜுவல் ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் அசஸ் பண்ணி சைக்காலஜிஸ்ட்டும் சைக்காட்ரிஸ்ட்டும் இதுக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கிரேவிங் அப்படின்னு வரையில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிரேவிங் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஒரு ஃபீலே அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் தான் இருக்கும் அந்த கிரேவிங்னு ஒரு ஃபீல் வந்ததுக்கு அப்புறமே வந்து உடனே வந்து நம்ம முடிவு எடுத்துக்கூடாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஏழு நிமிஷம் நம்ம தள்ளி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த முடிவு எடுத்தோம் அப்படின்னாலே கிரேவிங்லேருந்து எஸ்கேப் ஆயிடலாம் ஏன்னா மாடலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாடலிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இதுதான் வந்து ஆல்கஹாலிக் அனானிமஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்கும் நம்ம எல்லோரும் பார்த்துருக்கோம் சத்தம் போடாது அப்படின்னு ஒரு படம் வந்திருக்கும் அந்த படத்தில் இதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாகவே சொல்லியிருப்பாங்க இதோட ஆல்கஹாலிக் அனானிமஸோட இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி ஆல்கஹாலிக்காக இருந்து இப்போ வெளியில் வந்து லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒருத்தவங்களை வந்து உங்களுக்கு மென்டராக போடுவாங்க இந்த இது வந்து ஒரு டுவெல் ஸ்டெப் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு இதுக்கு இது இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் சரி சைக்காலஜிஸ்ட்டும் சரி இந்த நம்மளோட அடிக்டுங்கிறவங்க என்ன ஸ்டேஜில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டேஜ்
நாம் வந்து திரும்ப வந்து ஆல்கஹால் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த இதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கிளாப்ஸ் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இந்த சைக்கிள் வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் எதுக்கு இந்த சைக்கிள் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சைக்கிளில் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் இருக்கிறவங்கள திரும்ப வந்து அவங்கள வந்து நம்ம ஜம்ப் பண்ணி அடுத்த ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு ஸ்டேஜ் தாண்டி கூட்டிகிட்டு வர முடியாது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு தான் கொண்டு போகணும் கொண்டு போக ட்ரை பண்ணணும் இதை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு வரையில் இந்த ஸ்டேஜை புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் கிடையாது அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் சப்போர்ட் அப்படின்னு வரையில் ஒரு நாள் அவங்க ஆல்கஹால் எடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து நம்ம திட்டுறதை விட என்றைக்கு அவங்க எடுக்காமல் இருக்காங்களோ அன்றைக்கி அவங்களோட அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் இது எல்லாமே அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டாக அமையும் அந்த பாசிட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து அவங்கள வந்து இந்த ஆல்கஹால்லேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு கண்டிப்பாக உதவும் இந்த ஃபேமிலி இதில் வந்து முக்கியமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட பர்மிஷன் வீட்டில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட பர்மிஷன் கேட்டு அவங்களே எவ்வளவு குடிக்க போகிறாங்கிற அமௌண்ட்டையும் டிசைட் பண்ணிவிட்டு அவங்க மூலியமாகவே டிசைட் பண்ணிட்டு அதை இவங்க கடைக்கு போயிட்டு இவங்களோ இல்லை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோ கடைக்கு போய் வாங்கிட்டு வீட்டில் வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னா தென் இது கடை இந்த இஷ்யூ வந்து நாலடைவில் கம்மியாகும் கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று அமௌண்ட் அதிகமாக நம்மளோட அமௌண்ட் ஆஃப் ஆல்கஹால் வந்து அதிகமாக போகிறது கிடையாது ரெண்டாவது ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரைவையும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் மூணாவது பியர் ப்ரெஷர் அவாய்ட் பண்ணலாம் இன்றைக்கி நாம் கம்பெனிக்காக ஒருத்தவங்கள நம்ம சே சேர்த்துக்கிட்டு ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ணோம் அப்படின்னா நாளைக்கு அவங்களோட கம்பல்ஷனுக்காக நம்ம போக வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்துடும் ஸோ இது ஆல்கஹால் இது ஆல்கஹாலிக் ஆல்கஹாலிசத்துலேருந்து விடு வெளியில் வரணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் அமையும் ஸோ இதை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இந்த இந்த ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ணுற இந்த பர்சனுக்கும் இந்த சொசைட்டிக்கும் நடக்கிற பிரச்சனையாக பார்க்குறோம் பட் பிரச்சனை அது கிடையாது அப்படி கிடையாது இந்த பிரச்சனை வந்து ஆல்கஹாலுக்கும் இந்த மனுஷனுக்குமான பிரச்சனை இதுக்கு நாம் எல்லாரும் இவருக்கு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து சப்போர்ட்டாக நின்று இந்த ஆல்கஹால்லேருந்து வெளியே வெளியே வர நம்ம உதவணும் இதுதான் ஃபேமிலியோட ரோல் அடுத்து நம்ம மூணாவதா நம்ம கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டின்னு வந்தோன்னா எல்லாருமே சிம்பிளாக என்ன சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டாஸ்மாக்கை இழுத்து மூட்டினா சரியாக போயிடும் அப்படின்றாங்க பட் டாஸ்மாக்கை இழுத்து மூட்டணும் அப்படின்னா இந்த கிரேவிங் இருக்கிறவங்க வித் ட்ராவல் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இவ்வளவு தூரம் நம்ம அடிக்டான இந்த நம்மளோட சொசைட்டியை வந்து இது தீர்வாகாது அவங்களுக்கு இன்னும் மனசும் சரி உடம்பும் சரி ரொம்ப பாதிக்கப்படும் ஸோ இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு சஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாது நம்ம ஃபஸ்ட்டு சஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தோன்னா கம்மியாக பர்சன்டேஜ் இருக்கிற ஆல்கஹால் இருக்கிற இதை ப்ரொமோட் பண்ணணும் இதுக்கு தான் நம்மளோட ஒரிஜினல் கல் நம்ம கே இந்த இந்த லெசனை நம்ம கேரளாலேருந்து கண்டிப்பாக கற்றுக்கிட்டே ஆகணும் கல் அப்படிங்கிறத வந்து விற்கிறதுக்கு அனுமதிக்கணும் அதுக்கு அடுத்து வந்து என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா டாஸ்மாக் ஷாப்புமே எல்லா ஆல் டைப் ஆஃப் ஆல்கஹாலும் கிடைக்கிறத நிப்பாட்டணும் ஒரு சில பர்டிகுலர் டாஸ்மாக்கில் ஒயின் பியர் மட்டும்தான் கிடைக்கணும் அதாவது ஆல்கஹால் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கிறது மட்டுமே இருக்கிற அவுட்லெட்டாக இருக்கணும் ஹார்ட் வேணும் அப்படின்னா ஸ்பெஷல் இதுக்கு போகணும் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஏதாவது பண்ண பண்ண பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம கர்நாடகாவில் இருக்கிற மாதிரி டா பாரில் இருக்கிற மாதிரி அமௌண்ட் அதாவது நம்ம வந்து நம்ம நம்ம ஊர் டாஸ்மாக்கில் கிடைக்கிற அமௌண்ட்டே பார்த்தோம்னா மினிமம் ஒன் எயிட்டி எம்எல் தான் இருக்குது நைன்ட்டி எம்எல் பாட்டில்ஸும் அவைலபிள் பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எல்லும் பா பாட்டிலும் அவைல் அவைலபிள் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து டோட்டல் சொசைட்டியோட கன்சம்ஷனை குறைக்கிறதுக்கு உதவும் அதுக்கப்புறம் இப்போ கல்லோட இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா இது வந்து நம்மளோட விவசாயிகளுக்கும் கிராமப்புறங்களில் வந்து கிராமப்புற சந்தை பொருளாதாரத்தை உயர்த்துறதுக்கும் இது உதவும் இது வந்து முதல் படி தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி நிறையா வீடியோ ஃபியூச்சரில் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு